വിജയം കൈവരിച്ച മുമ്മിനീങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകുന്ന യോഗ്യതകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ വല്ലദീനഹും ലിഫുറൂജിഹിം ആഫിലൂൻ ലൈംഗിക പരിശുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇഹപര വിജയമുള്ളത് അവരാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ചവർ അവരാണ് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൌസിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അറിയിപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു വ്യഭിചാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല അള്ളാഹു അറിയിച്ചത് പിന്നെയോ വ്യഭിചരിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോരാ വ്യഭിചരിക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വലാത്തിനയിലേക്ക് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും അരുത് അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നെത്തരുത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലരുത് അതിന്റെ വഴികളിലേക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കരുത് എന്തുകൊണ്ട് അത് വളരെ നീചമാണ് വളരെ വൃത്തികെട്ടതാണ് അതിന്റെ വഴി വളരെ മ്ലേച്ഛമായതാണ് അതിന്റെ വഴി തന്നെ വളരെ വൃത്തികെട്ടതാണ് ഇമാം റാസി ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് വല തക്കറബു അതിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് ആ സംഗതിയോട് നിങ്ങൾ അടുക്കരുത് എന്നാൽ എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നതിലേറെ കനത്ത ഭാഷയാണ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അത് മ്ലേച്ഛമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ് വ്യഭിച നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മിൽ അർപ്പിതമായ കടമകളായ നിർബന്ധമായ ആരാധനകൾ നാം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഈ ലോകത്ത് നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ കട അടക്കാതെ കടയിൽ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്ത എന്ത് നഷ്ട ആ സമയം കൂടെ നന്നായി കച്ചവടം ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഭൗതികമായ വീക്ഷണത്തിൽ ഒരു നഷ്ടം വരാനല്ലോ പാരത്രിക നഷ്ടമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അതിരുവിട്ട ലൈംഗികതയുടെ പ്രത്യാഘാതം ആഹ്റത്തിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മനുഷ്യർ പല നിലയിലുമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശിക്ഷകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും ഇമാം റാസി തുടർന്ന് ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നു വ്യഭിചാരം ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ വിതക്കുന്നു ഒരുപാട് നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട നാശം ഇഹ്തിലാത്തുൽ അൻസാബ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചിന്നഭിന്നമാകുന്നു തറവാടിത്തം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തകരുന്നു പിതാവും മകനും ഈ കുഞ്ഞ് ആരുടേതാണെന്നറിയുന്നില്ല ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള ദുരന്തം വഹറാബൽ ആലം അതുമൂലം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഭീഷണിയിലാകും ശരിയല്ലേ ജാരസന്തതികൾ വ്യഭിചാരം അനുവദിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കൂ അങ്ങനെ ജാരസന്തതികൾ പെറ്റുപെരുകിയാൽ തെരുവിൽ രക്ഷിതാക്കളില്ലാത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത വളർത്താൻ ആളില്ലാത്ത നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇവിടെ ജാരസന്തതികൾ പെറ്റുപെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്താൽ അവന്റെ കുടുംബം നോക്കുമല്ലോ ആരെ മോനാന്ന് നോക്കും ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ ആ കുറ്റം ഒരുപക്ഷെ അപമാനമായി തീരും 
അവനെ ആ കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും രക്ഷിക്കാനും മോചിപ്പിക്കാനും അവന്റെ കുടുംബം അവന്റെ രക്ഷിതാക്കൽ രംഗത്ത് വരും ചാരസന്തതികൾ പെരുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാനോ നോക്കാനോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനോ ഇവിടെ ആളില്ലാതെയായി പോകും അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാകും മാത്രമല്ല കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സംശയമാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രസവിച്ചു വന്ന ഇത് മാറിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവള് എന്നെ വഞ്ചിച്ചോ ഇവൾ എന്നെ പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞോ ഈ സംശയം പണ്ട് തന്നെയുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് സുന്ദരനായ വെളുത്ത നിറമുള്ള ഒരു സഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു നല്ല വെളുത്ത ആള് സുന്ദരനായ സഹാബി എനിക്കൊരു പരാതി പറയാനുണ്ട് റസൂലെ പ്രവാചകർ ചോദിച്ചു കൂട്ടുകാരാ നിന്റെ പരാതി എന്താണ് ആ സൊഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ പരാതി അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ വെളുത്ത ആളാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് കറുത്ത കുഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്റേതാണോ എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിലും പിഴ പിണക്കത്തിലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ നിന്നു തരണമെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടപ്പോ ഈ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ നീതിമാൻ അവിടെ വിധിച്ചത് സഹോദര നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധ ധാരണ വന്നു നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്ത ശരിയല്ല നിങ്ങളുടെ ആ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ വഞ്ചിച്ചു എന്നതിനൊരിക്കലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ നിറം തെളിവല്ല എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല വിശദീകരിച്ചു ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒട്ടകത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒട്ടകം പ്രസവിക്കുന്നു ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു ഈ ഒട്ടകം പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം വിവിധ വർണ്ണത്തിലാണ് ആണൊട്ടകത്തിന്റെയോ പെണ്ണൊട്ടകത്തിന്റെയോ നിറത്തിലല്ലാതെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിൽ ഒട്ടകത്തിന് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിനെല്ലാം പ്രപഞ്ചനാഥൻ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ധാരണ പിശകാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുത്തി കൊടുക്ക ചെയ്തത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മികവും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇന്നിപ്പോ വാപ്പാന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയിച്ച നമുക്ക് മാർഗമുണ്ട് അല്ലേ അതിന് കേസും കോടതി ഇടപെടും അവസാനം ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് എന്നിട്ടും അത് പലപ്പോഴും തെറ്റുപറ്റുന്നു എന്ന് ശാസ്ത്ര ലോകം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് നടത്തൂല ഗത്യന്തരമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ മാത്രം കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാൾ ഒരാൾ പറയാതെ എന്റെ കുട്ടിയാ മറ്റാൾ പറയാ എന്റെതാണ് ഒരു ഉളുപ്പും നാണവും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു വന്നപ്പോ പ്രവാചക തിരുമേനിയുടെ പ്രഖ്യാപനം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഇമാം ബുഹാരി സഹിഹിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തീരുമാനം അൽ വലതുലിൽ ഫിറാഷ് കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം വന്നാൽ അൽ വലതുലിൽ ഫിറാഷ് കുട്ടി വിരിപ്പിനുള്ളതാണ് കുട്ടി വല്ലാത്ത ഒരു സാഹിത്യപരമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നബി തങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചത് അൽ വലതുലിൽ ഫിറാഷ് കുഞ്ഞി വിരിപ്പിനാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിരിപ്പേതാ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിരിപ്പ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവാണ് അടിമയാണെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ വിരിപ്പ് യജമാനനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലാണോ പെണ്ണുള്ളത് എങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞാണ് ഏതൊരു സയ്യിദ് യജമാനന്റെ കീഴിലാണോ അടിമ പെണ്ണുള്ളത് എങ്കിൽ ആ അടിമ യജ ആ യജമാനനാണ് പെണ്ണിന്റെ വിരിപ്പ് അത് രൂപം നോക്കിയോ രൂപസാദൃശ്യം നോക്കിയോ ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റൂല അതങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നിയമം കാരണം അതവൻ നോക്കണല്ലോ വിരിപ്പ് നോക്കണല്ലോ പെണ്ണിന്റെ ആരാണോ പെണ്ണിന്റെ അധികാരി പെണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പുരുഷൻ ആരോ അവന്റെ ബാധ്യതയും അവൻ അവകാശപ്പെട്ടതുമാണ് കുഞ്ഞു എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ നസബകൾ തറവാടുകളെല്ലാം തകർന്നു പോകുകയും ജാര സന്തതികൾ ഇവിടെ പെരുകുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒരു ജാര സന്തതി ജനിച്ചാൽ 
തറവാടില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിവിടെ ഉണ്ടായാൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ട വിവാഹ ബന്ധത്തിലൂടെയല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചാൽ അവൻ പിഴച്ചു അവൻ പിഴച്ചു എന്ന് മാത്രല്ല അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഹലാലായ രീതിയിൽ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ആ പരമ്പര തന്നെ പിഴച്ചു എന്തുകൊണ്ട് പിതാവിന് പിഴവ് പറ്റി പിതാവ് പിഴച്ചാളാണ് ആ പരമ്പര തന്നെ അങ്ങ് പിഴച്ചു പോകുന്നു ഒരു പരമ്പരയുടെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു മൗലിദിന് നമ്മൾ ഓതാറുണ്ടല്ലോ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസാണ് ആ മൗലിദിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നെ അള്ളാഹു എന്റെ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പുറപ്പെടിച്ചു എന്നെ ഈ ഭൂലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരിക്കലും എന്റെ പിതാക്കന്മാരോ മാതാക്കന്മാരോ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പിതൃ പിതാക്കളുടെ പരമ്പരയിൽ അവിഹിത വേഴ്ച നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ പരമ്പര പരിശുദ്ധമാണ് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹു എന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പരമ്പരയെ പരിശുദ്ധമാക്കി എന്ന ഹദീസാണ് ആ മൗലിദിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഇതിന്റെ നാശം ചെറുതല്ല ഒരു പരമ്പരയെ തന്നെ ഒരു തലമുറയെ തന്നെ പിഴപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ചെന്നെത്തുന്നത് മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരം അനുവദിക്കപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലോകത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ അധികരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് ഒരാൾക്ക് വഴങ്ങുന്നു മറ്റൊരാൾക്ക് വഴങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ അവിടെ സംഘട്ടന ഉണ്ടാകും അക്രമം ഉണ്ടാകും ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ കൊലപാതകം ഒരു പെണ്ണിന്റെ വിഷയത്തിലാണല്ലോ ആദം സന്തതികൾ കാബീല് ഹാബീലിനെ വധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം പെൺ കാര്യമാണല്ലോ സ്ത്രീ വിഷയമാണല്ലോ ഇത് അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യഭിചാരത്തിന് ലൈസൻസ് ഉള്ള ലോകങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫ്രൈസെക്സ് നിയമമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പെണ്ണിന് വേണ്ടി കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലോകം കണ്ട വലിയ സാഹിത്യകാരനാണ് ഷേക്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നാടകമാണ് ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോ പാട്ര ഇവിടെ ബിരുദത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ബിരുദത്തിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആ നാടകം പഠിക്കാറുണ്ട് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ആന്റണി ആൻഡ് ക്ലിയോ പാട്ര എന്ന നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം സീസർ ചക്രവർത്തിയും സീസർ ചക്രവർത്തിയുടെ കാമുകിയായ ക്ലിയോ പാട്രയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ആ നാടകത്തിലെ ഇതിവൃത്തം സീസർ ഭരണകൂടം ചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് സീസർ ഭരണകൂടം ലോകത്ത് നിലനിന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ നൈലിന്റെ പുത്രി എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലിയോ പാട്ര എന്ന് പേരുള്ള അതീവ സുന്ദരിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സീസർ ഭരണകൂടം നിലനിന്നത് ജൂലിയസ് സീസറും കാമുകിയായ ക്ലിയോ പാട്രയും തമ്മിൽ സുഖമായി കമിതാക്കളായി ജീവിച്ചപ്പോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ പൂണ്ട് ആഗ്രഹം ജനിച്ച് ബ്രൂട്ടസ് വരുന്നു ബ്രൂട്ടസ് സീസറെ വധിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അധികാര കസേരയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ സീസറെ വധിച്ച് ബ്രൂട്ടസ് ആ പെണ്ണിനെ സുന്ദരിയെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോ അധിക നാൾ സുന്ദരിയോടൊത്ത് ജീവിക്കാൻ ബ്രൂട്ടസിന് സാധിച്ചില്ല മാർക്ക് ആന്റണി എന്ന് പറയുന്ന ആള് വന്ന് ബ്രൂട്ടസിനെ വധിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൊല കൊലപാതകത്തിന്റെ പരമ്പരയാണ് ഷേക്സ്പിയർ ആ നാടകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ ലൈംഗികത അവളുടെ സൗന്ദര്യം അതിന് പരിധിയും പരിമിതിയും ഇല്ലാതെയായി പോയാൽ ലോകത്ത് കൊലപാതകങ്ങൾ അരങ്ങേറുമെന്ന പാഠമാണ് ആ സാഹിത്യകാരൻ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ വലുത് ഇമാം റാസി തുടർന്ന് പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണ് വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മാന്യന്മാരൊക്കെ അവളെ വെറുക്കും മാന്യന്മാരൊക്കെ അവർ അവളെ വെറുക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ച തെറിക്ക് ആ വകുപ്പ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരാണ് ഉപയോഗിക്കൽ അല്ലെ തെറി നന്നായി മൂത്താല് നല്ല ഡോസ് കൂട്ടിയ തെടി തെറിയാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെണ്ണിന് മൊത്തത്തിലൊരു പേരുണ്ട് ആ പേരാ ഉപയോഗിക്കൽ അല്ലെ മാന്യന്മാരെല്ലാം അത്തരം പെണ്ണുങ്ങളെ വെറുക്കും മാത്രമല്ല അത്തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളോട് 
സ്നേഹമോ താൽപര്യമോ മാന്യന്മാർക്കുണ്ടാവുകയില്ല തന്നെ നാലു മക്കളെ തള്ളയാണ് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാലു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നൊന്തുപെറ്റ എന്റെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്റെ ബെഡിൽ ഒരു അപരിചിതനെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്റെ ഭാര്യ സ്വീകരിച്ചാൽ നാലു മക്കളെ നൊന്തുപെറ്റ് പ്രസവിച്ച് വളർത്തി വലുതാക്കിയ ഭാര്യ അവൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് അവളുടെ വേദന എനിക്ക് വേദനയാണ് അവളുടെ സന്തോഷം എനിക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഭർത്താവ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ തന്റെ ബെഡിൽ ഒരു വന്യ പുരുഷനെ കണ്ടാൽ ആ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കൂലേ ആ പെണ്ണിനോടുള്ള താല്പര്യം മാന്യന്മാരായ ആളുകൾക്ക് മരിക്കുമെന്ന് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഇമാം റാസി റഹ്മുല്ല വിവരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യരുടെ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ഗോപ്യമാക്കി വെക്കേണ്ട സംഗതിയാണ് ഇന്നിപ്പോ അതിനൊന്നും ഒളിമറിയില്ല ഒളിമറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്യന്മാർ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെ തന്റെ ഭാര്യയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ ഭാര്യ ആകണ്ട വളയിട്ട് നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യമല്ല അവർ തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹവായ്പോടു കൂടെയുള്ള പെരുമാറ്റമൊക്കെ ഗോപ്യമാക്കി മറച്ചു വെക്കണമെന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ മര്യാദ ഇന്നത് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയില്ല കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒപ്പം നടക്കുന്നത് പോലും നാണ ഭർത്താവ് ഒരു വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് മുന്നിൽ നടന്നാൽ ഒരു എട്ട് പത്ത് മീറ്റർ പിറകിലെ ഈ സാധനം വരുള്ളൂ വളരെ നാണിച്ച് ഇന്ന് ഒപ്പല്ല നീക്കാന്റെ മുന്നിൽ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പെണ്ണിന്റെ മുന്നിലാണ് മാത്രല്ല തോളത്ത് കൈയിടുന്നതിനൊന്നാണല്ല ഇക്കാന്ന് വിളിക്ക അന്നൊന്നും പേരെന്നെ വിളിക്കൂല ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്കറിയാം എന്റെ ഉം ഉപ്പ ഒരിക്കലും ഉമ്മായ പേര് വിളിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി എനിക്ക് അത് തെറ്റാണോ തെറ്റൊന്നും അല്ല എന്റെ ഉപ്പയും ഒരു പള്ളിയിൽ ഉസ്താദായി നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു മഹല്ലിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്തൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരിക്കലും മറിയം എന്നാണ് പേര് മറിയമ്മ എന്നുള്ളൊരു വിളി ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ചപ്പോഴും അല്ലാത്ത കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ഭാഷ ഉണ്ട് ഭാര്യയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സൂചന അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും പേര് വിളിക്കാൻ ഒരു നാണം ഇന്ന് ആ നാണമെല്ലാം പോയി എന്ന് മാത്രല്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് യാദൃച്ഛികമായി പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച കണ്ടൊരു സംഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാണ് ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും പരിചയക്കാരൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയം അറിയാതെ ഞാൻ സിറ്റൗട്ടിലേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ ആ വീട്ടിലെ പയ്യനും അവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവരെ അവരവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണായി പരസ്യമായി ശൃംഖലിക്കുന്നു തമാശ പറയുന്നു ശരീരം തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു നാണമില്ലല്ലോ കഴുതകളെ പോലെ നാൽക്കാലികളെ പോലെയുള്ള അധപതനം ഇതൊക്കെ ലോകത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് നാണം വേണം എന്താ ഹലാലല്ലേ ഹലാലാണെങ്കിലും ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു അതിനൊരു മര്യാദയുണ്ട് മനുഷ്യ നീ നാൽക്കാലിയെ പോലെയല്ല നീ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ പടച്ചതം പുരാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് നിനക്ക് നാണം വേണം നിനക്ക് ലജ്ജ വേണം എന്നാൽ വ്യഭിചാരം വ്യാപകമായാൽ ഈ ലൈംഗിക വിഷയത്തിലെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടും ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവരും റബ്ബുമല്ലാതെ ആരെങ്കിലും അറിയോ അറിയൂല അങ്ങനെ സ്വകാര്യമായി ആ ബന്ധം നടക്കുമ്പോ അത് സ്വതക്കയാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈവലമ പറഞ്ഞു അത് സ്വതക്കയാണ് അവരും അള്ളാഹുവും മാത്രമേ അതറിയുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വ്യഭിചാരം നാട്ടിൽ വ്യാപിച്ചാലോ സ്വാഭാവികമായും ആ വാർത്ത പുറത്ത് വരാൻ തുടങ്ങും ഇജുമാലൻ മൊത്തത്തിൽ വാർത്ത വരുന്നതിന്റെ പിറകിൽ എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് ഏത് രൂപത്തിൽ എന്ന വാർത്തയൊക്കെ പുറത്തു വരും അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്വകാര്യ അവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇന്നൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഈ രീതി ഇവിടെ നിലനിന്നാൽ അപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗവും മൃഗവർഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാകും മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വേണം എന്തുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ എന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് അതുകൊണ്ട് നാൽക്കാലികളുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല നിങ്ങൾ ഉത്തമ വർഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ വേണം ലജ്ജ ഈമാനിന്റെ 
എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള അനുവദിക്കപ്പെട്ട ബന്ധം പോലും പുറത്തു പറയരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം കണിഷമായി നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു എന്ത് തനിക്കനുവദിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യാതൊരു കാരണവശാലും വെളിയിൽ അറിയത് അറിയരുത് പുറത്ത് പറയരുത് അത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കണം ഒരാൾ തന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു വിങ്കൽ ഏറ്റവും വെറുക്കപ്പെട്ടവൻ അവനായിരിക്കുമെന്നാണ് എന്ത് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വെറുക്കുന്ന മനുഷ്യരാരാണെന്നറിയോ കളവ് നടത്തിയവരല്ല അടിപിടി നടത്തിയവരല്ല കൊല ചെയ്തവരല്ല അള്ളാഹ് വെറുപ്പ് അള്ള കണ്ടാൽ തന്നെ അവരെ അറ വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരിക്കും അവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ ലോകത്ത് വന്ന ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കോടാന 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 കോടി ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മഷറയിൽ സംഗമിക്കുമ്പോ അവരിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് അള്ളാഹുവിന് വല്ലാത്ത വെറുപ്പായിരിക്കും അറപ്പായിരിക്കും അവരാരാന്നറിയോ ഏത് വർഗാവര് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആ വിഭാഗം ആളുകൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരെ സമീപിച്ചു ഭാര്യമാരിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ടു തുഫുലി ഇലൈഹി ഭാര്യ ഇവനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു അവർ തമ്മിൽ നടന്നു ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നിട്ട് അവളുമായിട്ട് ശയിച്ച ആ രംഗങ്ങൾ അവളുമായിട്ടുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ വെളിയിൽ വന്ന് കൂട്ടുകാരോടും തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളോടും ചെങ്ങാതിമാരോടും പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ അന്ത്യദിനത്തിലെ ഏറ്റവും അള്ളാഹു വെറുത്ത ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന് ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ തമാശ പറയാൻ വിചാരിച്ചോ നീ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് എന്നെ കാത്തു നിൽക്ക പുതിയ പെണ്ണിട്ടിയ പയ്യന്റെ കോള് കാത്തുക്ക ആ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് കാത്തുക്ക ചെറുപ്പക്കാര് എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് പല കഥ അവൾക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കാണ്ട് ഇവരും പഠിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പൊ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസ ഒക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മളെ വിദ്യാലയങ്ങളിലൊക്കെ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വേണം വേണ്ട എന്നുള്ള ചർച്ചകളും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഇട കലർന്നിരിക്കണം ആദ്യം ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക അപ്പൊ തിയറി ആവും പിന്നെ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളും ഒന്നായിട്ടാണ് ഇരിക്കിയാലോ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനും എളുപ്പമാണ് അതല്ല അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം അങ്ങനെയുള്ള വേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോ എന്നിട്ട് ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ അന്ത്യദിനത്തിലെ നീചരും നികൃഷ്ടരുമായിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അറിയിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകം അവസാനിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവ് അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല ലോകം അവസാനിക്കുകയില്ല ഏതുവരെ അങ്ങാടികളിലും പട്ടണങ്ങളിലും കഴുത കഴുതയുടെ പുറത്തേറുന്നത് പോലെ മനുഷ്യർ പുറത്തേറുന്ന കാലം വരാതെ അന്ത്യദിനം സംഭവിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാത്തുകൊള്ളുക ലോകത്തിന്റെ പതനം ലോകത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറയുന്നു ഇന്ന് ബീച്ചിലും കായലിന്റെ കരയിലും അതുപോലത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പാശ്ചാത്യ ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളായി കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു കാണിച്ചത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഒപ്പിയെടുത്തു ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കും പകർന്നു വന്നു അങ്ങനെ പകർന്നു വരും പകർന്നു വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അറിയുമ്പോ സത്യവിശ്വാസികൾ അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ആഹിർ സമാനിന്റെ കൾച്ചറാണ് അവസാന കാലത്തെ 
ചെണ്ടികളായ ആളുകളുടെ ഈമാനില്ലാത്ത മനുഷ്യരുടെ പേക്കൂത്തുകളാണ് വൃത്തികേടുകളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനെങ്കിലും പരിശുദ്ധനായി ജീവിക്കണമെന്ന സൽബുദ്ധി മിനുണ്ടാകണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം ഒരാൾ അവന്റെ കാമുകിയുമായി ശയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഭാര്യയുമായി ശയിക്കും എവിടെ സ്വകാര്യമായ അവന്റെ ബെഡ്റൂമിലല്ല വഴിവക്കിൽ വഴിമധ്യത്തിൽ ജനങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് അവർ ശയിക്കുമ്പോ ജീവിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള മാന്യൻ പറയും അക്കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന മാന്യൻ ഇത് കാണുമ്പോ വഴിയിൽ ഇത് കാണുമ്പോ പട്ടണത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോ മനുഷ്യർ നടന്നു പോകുമ്പോ വഴി എന്ന വഴികളിൽ ഇത് കാണുമ്പോ മാന്യൻ പറയും മാന്യതല്ലാത്തവനോ ഒളിക്കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിക്കാണും ചാൻസ് കിട്ടിയാ മൊബൈൽ കൊണ്ട് പകർത്തും ചെയ്യും അല്ലെ ഇന്നിപ്പോ അതാണല്ലോ ബാത്റൂമിൽ മൂത്രം വയ്ക്കാൻ പോകാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയപ്പോ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ പറയാണ് പേടിയാണ് കക്കൂസ് പോകാൻ പോലും പേടിയാണ് ശരിയല്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥ ലോകത്തുണ്ടായി സുബഹാനല്ല ഇതൊക്കെ ഇസ്രായ ജൂതായിസത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മൊബൈൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ ഇസ്രായേലികൾ ജൂതന്മാർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ നശിക്കാൻ വേണ്ടി ജൂതായിസം കണ്ടെത്തിയ സാധനമാണിത് അത് നല്ല നിലക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇന്ന് എന്നതാണ് സത്യം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ മാന്യൻ ഇത് കാണുമ്പോ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാന്യൻ അവൻ പറഞ്ഞു പോകും ഈ വഴി അങ്ങോട്ട് മാറിക്കൂടെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ അതിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം തടഞ്ഞാൽ നിൽക്കൂല നിങ്ങൾ ഈ വഴിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിന്നുകൂടെ എന്ന് അന്നത്തെ ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യൻ പറയും എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ കുറച്ച് സദാചാര മര്യാദകൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം ഇതെന്താ നമ്മൾ ഈ മര്യാദകൾ ഈ മറയും ഒളിയും സ്വകാര്യതയൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്താ അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്നറിയോ ഹലാലായതാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നിനക്ക് അനുവദിച്ച നിന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലും അതിൽ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദുരന്തം അടികൊള്ളുന്നത് നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അടികൊള്ളുക നിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രായമായ മക്കൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്തയിക്കയും അവൻ അവന്റെ ഭാര്യയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ അവിവാഹിതനായ ഇളയ അനിയൻ ഇത് കാണും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്ത തെറ്റിച്ച് കളയും അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല വ്യഭിചരിക്കരുത് മുമിനീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറയാതെ അതിന്റെ വഴികൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ വഴിയിൽ ഇതൊക്കെ പെടും ഏത് പെടും ഏത് വിടും നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ലൈംഗികത നമ്മൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിന്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുത്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾ അതിലേക്ക് കടന്നു പോയാൽ വ്യഭിചരിച്ചതിന്റെ കുറ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പങ്ക് ഹലാലായ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള സല്ലാപം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ മുസ്ലിമിന് ലഭിക്കും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇത് സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞത് വലാത്ത എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അതിന്റെ കവാടമൊക്കെ നമ്മളോട് അടക്കാൻ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അതിരുവിട്ട ലൈംഗികതയുടെ കവാടം അടക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇക്കാക്കമാരെ എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതിയാണ് അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകട്ടെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഭൂതി നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വിജയിക്കണം ഈ പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാന്നറിയോ ഈ പരീക്ഷയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഏതാന്നറിയോ നമ്മുടെ കാമവികാരമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിലിട്ട ആ കാമവികാരം വലിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നല്ല മറുപടി എങ്ങനെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അനുവദിച്ച മാർഗത്തിൽ അതിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കണം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ മാത്രം അതിനെ പ്രയോഗിക്കണം അല്ലാത്ത മാർഗത്തിലുള്ള സുഖം ആനന്ദം വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള പക്വത ഈ മാനിക കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടായാൽ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യത്തിൽ അള്ളാഹു എന്തിനാണ് ഈ വികാരം നമ്മിൽ നിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്വർഗീയ ആനന്ദം പഠിക്കാനും തിരിച്ചറിയാനും മനസ്സിലാക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ് അവസാനിക്കാത്ത നിലനിൽപ്പാണ് സ്വർഗീയ ആനന്ദം ആ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി 
ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോ സെക്കൻഡുകളിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം പടച്ച തമ്പുരാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള കരുത്ത് നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു അതിന്റെ മാർഗം മുഴുവൻ അടക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഏതാ നമ്മൾ വളരെ നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന ഒരു മാർഗം വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോർ ഏതാണെന്നറിയൂ ഫസ്റ്റ് ഡോ ഡോർ ആ ഡോർ കടന്നിട്ടേ പിന്നെ അടുത്ത ഡോറിക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത വഴിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ റൂമിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കവാടം ഏതാണെന്നറിയോ ആ കവാടം അള്ളാ അടക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് സൂറത്തുന്നൂറിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണുന്നത് നബിയെ അങ്ങ് സത്യവിശ്വാസികളായ പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കുക നബിയെ അങ്ങ് വിളിച്ചു പറയുക സത്യവിശ്വാസികളായ മുഗ്മിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാരോട് ലിൽ മുഗ്മിനീൻ എന്താ പറയേണ്ടത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ താഴ്ത്താൻ പറയുക അവരുടെ കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറയുക അവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ ഒതുക്കാൻ പറയുക അവരുടെ ഗുഹ്യഭാഗങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവരോട് പറയുക അല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ നബിയെ അങ്ങ് മുഗ്മിനീങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയണം എന്ത് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് അല്ല അല്ല ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്നല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് അവരുടെ കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ അവരോട് പറയണം രണ്ടാമത്തേത് എന്നിട്ട് ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും പറയണം അതവരുടെ പരിശുദ്ധിക്ക് അനിവാര്യമാണ് കണ്ണ് നിയന്ത്രിക്കൽ അവരുടെ പരിശുദ്ധിക്ക് അനിവാര്യമാണ് നിശ്ചയമല്ലാഹു അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവനാകുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കവാടം നോട്ടം ഈ നോട്ടം ചെറിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഈ നോട്ടം അങ്ങോട്ട് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബലാത്സംഗം ഉണ്ടായത് നോട്ടം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ഉണ്ടായത് നോട്ടം കൊണ്ടാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കഠിന കഠോരമായ ശിക്ഷയേറ്റത് ഈ ലോകത്തവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമാണെങ്കിൽ എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടും അതല്ല അതല്ലാത്ത ശിക്ഷ തന്നെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നേരിട്ടിറങ്ങി വരും നമുക്ക് ഇൻഷാ ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു ദൃഷ്ടികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ദുരന്തത്തിൽ മനുഷ്യനെത്തിക്കും കവി പറഞ്ഞല്ലോ എൻ കണ്ണിനെ കുറിച്ചെന്നുടെ മാനസം എന്നും പരാതി പറഞ്ഞിടുന്നു കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പരാതി പറയുന്നത് ഒരു നന്നാകാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു സൂഫിയുടെ ചരിത്രത്തില് സൂഫി പരിതപിക്കാണ് എന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിന് പരാതി പറയാനുള്ളത് വേറൊരു കുഴപ്പമില്ല എൻ കണ്ണിനെ കുറിച്ചെന്നുടെ മാനസം എന്നും പരാതി പറഞ്ഞിടുന്നു എന്റെ പരാതി കണ്ണു കണ്ടിടുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കു പിന്നാലെ കൊതിപൂണ്ടിട്ടതുമങ്ങു പായുമത്രേ കണ്ണ് കണ്ടാല് കണ്ണൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയാല് ആ കണ്ണ് കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോകും മനസ്സ് പോയാൽ പിന്നെ മനസ്സ് പറയും ശരീരത്തെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് മനസ്സ് പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ണിനെ കൊണ്ട് തോറ്റു കണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു നല്ലോരുക്കിന്റെ കത്തിയുണ്ടാക്കി ഞാൻ കണ്ണങ്ങ് ചൂന്നു കളഞ്ഞെങ്കിലോ എങ്കിലേ മാനസം ശുദ്ധമായി തീർന്നിടു എങ്കിലേ ഹൃദയം രക്ഷ നേടൂ ഇനിയിപ്പോ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗുള്ളൂ നല്ലൊരു കത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് കണ്ണു അങ്ങ് ചൂഴ്ന്ന് കളയാ അതല്ലാതെ മാർഗല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് പക്ഷേ കണ്ണു ചൂഴ്ന്ന് കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൊണ്ടോ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചത് കൊണ്ടോ അവന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകൂല കാരണം എന്താ അവൻ നേരത്തെ കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാകും അവൻ അത് വെച്ചിട്ട് മനനം ചെയ്യും തെറ്റിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് കണ്ണു പൊട്ടിക്കാനല്ല കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലൈംഗികാനന്ദമെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദമല്ല അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ ലൈംഗിക ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ഏതൊരു കേന്ദ്രത്തിലാണ് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെ ഏത് കേന്ദ്രത്തിലാ നിശ്ചിത നിർണിത അവയവങ്ങളിലാണോ അല്ല ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും അതിൽ സ്വാധീനമുണ്ട് പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല പറയുന്നു ഓരോ അവയവത്തിനും വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഓരോ അവയവത്തിനും വ്യഭിചാരമുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന അവകാശവാദം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അക്കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന അവകാശവാദം ജൽപനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ ഓരോ അവയവങ്ങളും വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് അറിയിക്കുന്നു നമ്മയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ല ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാണെന്ന അവകാശവാദം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊള്ളുക മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക ആദം സന്തതികൾക്ക് മനുഷ്യർക്ക് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പങ്ക് എത്രയാണുള്ളതെന്ന് അള്ളാഹുവിനറിയാം ആ പങ്ക് ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ട് അത് കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിനറിയാം എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ കണ്ണുകൾ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം ഏതാന്നറിയോ നോക്കി രസിക്കലാണ് കണ്ടാസ്വദിക്കലാണ് അത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് അല്ലാനി രണ്ട് കണ്ണുകൾ സിനാഹുമാ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം അന്നോറോ നീ നോക്കി ആസ്വദിക്കലാണ് നീ നോക്കി ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വ്യഭിചരിച്ചവരാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസം രണ്ട് ചെവികൾ രണ്ട് ചെവികളുടെ വ്യഭിചാരം മല്ലിസ്തിമാഴു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേട്ടാസ്വദിക്കലാണ് അല്ലെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ വന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകളോളം അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനൊരു ബസ് കയറി രാത്രി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഉറക്ക് വരുന്നില്ലെങ്കിലും ഉറക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണടച്ച് അങ്ങനെ കടന്നു രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടത്തെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് രാത്രിയാണ് ഇവിടെ ഉറക്കം വരുന്നില്ല കണ്ണടച്ച് അങ്ങോട്ട് കടന്നു അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒന്നല്ല അവന്റെ സംസാരം എന്തോടോ വിശേഷം അപ്പൊ എടോ എടോ എന്നാണ് വിളിക്കുക അതിനൊക്കെ ഓരോ ഐഡിയ ഉണ്ട് അറിയാത്തവര് പഠിച്ചോളൂ പെണ്ണാണെങ്കിൽ എടോ എന്നാ വിളിക്കേണ്ടത് എന്നാ കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്തോടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ കൂട്ടുകാരി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മള് കേട്ടുപോകുമല്ലോ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാർക്കിട്ട് അടക്കേണ്ടി വരും ചെവി എന്തോടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് സുബാനല്ല ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പറയാത്ത പവിത്രമായ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഈ സമയം പറയാൻ പറ്റാത്ത ഭാഷകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ പാച്ചക്ക് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ആള് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് ന്യൂട്ടർ അടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ചെവി കൊണ്ട് വിഭജരിക്കാൻ പോവാണ് ആ ബാപ്പാരും ഉമ്മാരും ഒക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പഠിക്കണ മക്കളാണെങ്കിലും അവിവാഹിതരായ ചെറുപ്പക്കാര് ഈ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് ആ കൂടുതൽ സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക ആരോടാടോ നിനക്ക് ഇത്ര വിളിക്കാം അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണത് ഓ അത് അവരെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൈകടത്തിയാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിറകെ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അത്രയും താകാൻ പറ്റൂല ആ വസ്തു നമ്മൾ അറിയണം രണ്ട് ചെവികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടോ രണ്ട് ചെവികൾ തനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതല്ലാത്ത സ്ത്രീയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാസ്വദിക്കൽ ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരമാണ് നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം അതുകൊണ്ടുള്ള സംസാരമാണ് ാണ് തലോടലാണ് പിടിക്കലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വിലക്കപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം കാലിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് 
ഇമാം ഹാക്കി മുദ്രിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം വസിന ശഫതൈൻ രണ്ട് ചുണ്ടിന്റെ വിഭിചാരം അത്തഖബീലു ചുംബനമാണ് തന്റെ ഭാര്യയെ അല്ലാത്തവരെ ചുംബിക്കൽ ചുണ്ടിന്റെ വിഭിചാരമാണ് വൽ ഖൽബ് യതമന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് ആശിക്കുന്നു വ യുസദ്ദിഖു ദാലിക്കൽ ഫർജു ഔ യുകദ്ദിബുഹു ലൈംഗിക അവയവമായ ഗുഹ്യഭാഗം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല വിഭിചാരം നടക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റാണ് ാണ് അല്ല പറഞ്ഞു ഇന്ന സൂറത്ത് ഇസ്രാ നിന്റെ കണ്ണ് നിയന്ത്രിച്ചോ മുഗ്മിനെ എങ്കിലേ നിനക്ക് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷയുള്ളൂ ഇത് പറഞ്ഞ തമ്പുരാൻ പറയുന്നു ഇന്ന സംഹവൽ ബസറ നിന്റെ കണ്ണും കാതും തീർന്നില്ല വൽഫു ആദ നിന്റെ ഹൃദയവും അതേ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വിചാരണ ദിവസം ആ ചോദ്യം കഴിയാതെ നിന്ന അള്ളാഹു വിടുകയില്ല ഒരു പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിനക്ക് മാന്യനാകാം നിന്റെ കണ്ണിന്റെ സൈഡ് കൊണ്ട് വാൽ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കാ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോ ആ അച്ചക്ക അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാല് നാട്ടുകാര് കാണുമല്ലോ എന്നാ പിന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യാ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് നോക്കാ അല്ലെങ്കിലോ വാൽ കണ്ണ് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാ അത് ആരും അറിയില്ലല്ലോ അല്ല പറഞ്ഞു നിന്നെ പിടിക്കും നിന്റെ വാൽ കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം അള്ളാഹു അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അള്ളാഹു അത് രേഖയാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ മറച്ചു വെച്ചതും അള്ളാഹു രേഖയാക്കുന്നുണ്ട് അലി അലി അള്ളാഹു അനുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് നബി തങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക ഉപദേശം നടത്തിയാലി അബൂദാവുദ് ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാ അലിയാരെ വിളിച്ചിട്ട് നബി സല്ലി സ്വലം പറഞ്ഞു അലി ഒരു നോട്ടത്തിന്റെ പിറകെ വീണ്ടും വീണ്ടും അലിയെ നീ സ്ത്രീകളെ നോക്കരുത് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലി നിനക്ക് ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം അനുവദനീയമാണ് പിന്നെയുള്ള നോട്ടം നിനക്ക് അനുവദനീയമല്ല അലി ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം നിനക്ക് അനുവദനീയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇമ വെട്ടാതെ കണ്ണെടുക്കാതെ എത്രയും നേരം ഒരു വട്ടം നോക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെയാണോ അർത്ഥം കേൾക്കുമ്പോ പലർക്കും സുഖമുള്ള അർത്ഥമാണ് വേഗം അങ്ങോട്ട് അർത്ഥം വെക്കുക അലി റലി അള്ളാഹു അനുവിനോട് പറഞ്ഞതിൽ ആ തത്തബിഹിൻ നദറത്ത അന്നദറത്ത നോക്കി പോയാൽ പിന്നിം 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 നോക്കരുത് ഫ ഇന്ന ലക്കല്ലൂല ഒന്നാമത്തെ നോട്ടം നിനക്ക് അള്ളാഹ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വട്ടമുള്ള നോട്ടം മാക്സിമം നീട്ടി പിടിക്കാനോ അല്ല നോക്കിപ്പോയാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൃഷ്ടി തെറ്റിച്ചു കളയണം ഇവ മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാ ജരീർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് വലിയ സൊഹാബിയൻ ഞാൻ നബിയോടൊക്കെ ചോദിച്ചു യാദൃശികമായി ഉണ്ടാകുന്ന നോട്ടം റോട്ടിലൂടെ പോയപ്പോ അങ്ങോട്ട് കണ്ടു ഒരു സുന്ദരി പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് യാദൃശികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് നബിയെ നബി എന്നെ ഉപദേശിച്ചു മേലിൽ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ ഇസ്വരിഫ് ബസൊറക്ക പെട്ടെന്ന് നീ കണ്ണങ്ങട്ട് തെറ്റിക്ക പെട്ടെന്ന് നബി തെറ്റിക്കാൻ പറയാൻ മാത്രല്ല തെറ്റിച്ച സംഭവം ഉണ്ട് ഹജ്ജത്തുൽ വതായിന്റെ തിരക്ക് ദിവസം നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലം ഹജ്ജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു ഹജ്ജ് മാത്രല്ല അന്ന് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ അക്കാലത്ത് നബിയുടെ കാലത്തുള്ള വലിയ സമ്മേളനം ഈ ഹജ്ജും വിടവാങ്ങൽ പ്രഭാഷണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നബിയും ചെറുപ്പക്കാരനായ നബി തങ്ങളുടെ കൊച്ചാപ്പ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൻ ഫലുല് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് യുവാവാണ് യുവ കോമളൻ ഈ ഫലുലും നബിയും ഇങ്ങനെ നടന്നപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് സുന്ദരിയായ അറബി പെണ്ണ് നബിയെ തടുത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഹജ്ജിന്റെ മസല ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഹജ്ജ് പൂർണമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തൊരു ദിനമുള്ള ഹജ്ജത്തുൽ വതായിന്റെ ദിവസം ഈ പെണ്ണ് കടന്നു വന്ന് നബിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നബി തങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഈ പെണ്ണ് 
അവൻ നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫലില് എന്ന സഹാബി കിട്ടിയ ചാൻസ് മോശാക്കില്ല നന്നാക്കി അവിടെ നോക്കി തുറിച്ചങ്ങനെ നോക്കാ ഈ പെണ്ണിന് അവൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഭക്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ പെണ്ണിനോട് മാത്രം തീയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലോ പരിസരമൊക്കെ നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഫലിന്റെ പണി എന്താ നോക്കിയപ്പോ ഇവളെ തുറിച്ചു നോക്കുന്ന പണിയാ നബി എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഫലിന്റെ തല കെട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തെറ്റിച്ചു വേണ്ട മോനെ അത്ര വേണ്ട തിരിച്ചേക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചു ഹരീസിൽ ഉണ്ടത് അങ്ങനെ കണ്ടുപോയാൽ തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൃഷ്ടി തെറ്റിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ യാദൃശികമായി കാണുന്ന കാഴ്ച കുറ്റകരമല്ലെന്നും ഈ ആയത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലൂടെ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവടിപ്പിക്കുന്നു എത്രത്തോളം നബിയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രധാന ഉപദേശം പട്ടണത്തിലും വഴികളിലും നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വഴിവക്കിലിരിക്കരുത് അത് നിങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമാണ് എന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു ബുഹാരി മുസ്ലിം മുത്തഫ കുന്നലി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സ്വശരീരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്നു കാക്കണം വഴിവക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് ആ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് അത് നരകത്തിൽ വീഴാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ കാലു അവര് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാഹ ചില സമയങ്ങളിൽ അപൂർവ സമയങ്ങളിൽ അങ്ങാടിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കേണ്ടി വരും വഴിയെ വഴിയുടെ അരികിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ പട്ടണത്തിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ ടൗണിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കുറെ നേരം നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ ക്ഷീണിക്കുമ്പോ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ മാലന ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയാലോ നബിയെ ഒരിക്കലും വഴിയിൽ നിന്നോ ഇരുന്നോ സംസാരിക്കരുത് അങ്ങ് വിലക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിത സാഹചര്യം വന്നാല് വഴിവക്കിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കേണ്ട നിർബന്ധിതാവസ്ഥ വന്നാൽ അങ്ങാടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നാൽ വഴിയോട് ചില ബാധ്യതയുണ്ട് പട്ടണത്തോടും അങ്ങാടിയോടും ചില ബാധ്യത ഉണ്ട് ആ ബാധ്യത നിങ്ങൾ നിറവേറ്റണം കാലു അവർ ചോദിച്ചു വഴിയോടുള്ള ബാധ്യത എന്താണെന്നു കൂടി അങ്ങൊന്നു പറഞ്ഞു തന്നാലും വഴിയുടെ ബാധ്യത പറഞ്ഞുകൊടുത്തു ഒന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് ഇതെല്ലാവരും കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നവരൊക്കെ കേൾക്കണം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വഴിയോടുള്ള മര്യാദ പട്ടണത്തോടുള്ള മര്യാദ ഒന്ന് കണ്ണു താഴ്ത്ത ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ വണ്ടി മുട്ടി മരിക്കൂല മുയിലേരെ അങ്ങനെ കണ്ണടക്കാനല്ല അമ്മക്കളെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തോടത്തേക്ക് നോക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് അരുതാത്ത മാർഗത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ ദൃഷ്ടി നിയന്ത്രിക്കുക ഉപദ്രവങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റുക വഴിയിലുള്ള ഉപദ്രവം അവിടെ എന്തൊക്കെ അതുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അങ്ങ് നീക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക വെറുതു സലാം സലാം മടക്കുക തലേകെട്ടിന്റെ വലുപ്പം അതിന്റെ ഷെയ്പ്പും നോക്കി മടക്കുക അത് ശരിയല്ല റദ്ദു സലാം വഴിയിലിരിക്കുമ്പോ വഴിയിലൂടെ വരുന്ന മുസൽമാൻ വരുമ്പോ വഴിയിലേക്ക് മുസ്ലിം സലാം മടക്കുക പട്ടണത്തിലും വഴിയിലും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മോശമായത് കണ്ടാൽ അത് തടയുകയും വിലക്കുകയും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യുക റവാഹുൽ ബുഹാരി മുസ്ലിം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദ വെറുതെ ഒന്നും സ്വർഗം കിട്ടൂല നിങ്ങൾ അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വന്നൊന്ന് കുനിഞ്ഞു നീർന്ന സ്വർഗം കിട്ടുന്ന വിചാരിച്ചോ അത് അഫ്ലഹൽ മുഹ്മിനോൻ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്ക് വിജയുണ്ട് ഇഹപര വിജയുണ്ട് എങ്ങനത്തെ മുഹ്മിൻ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച മുഹ്മിൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതിരുവിട്ട ലൈംഗികതയുടെ പ്രത്യാഘാതം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇനിയും ഏറെയുമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഉണരണം ഇതൊക്കെ കേട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ നന്നായി ഉണരുകയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ചിലർക്ക് ചിലർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്തും ശ്രദ്ധയില്ല വെറുതെ ചുമ്മാ ഭാര്യ സംശയിക്കുക ഒരാവശ്യമില്ലാതെ ഭാര്യക്ക് മൊബൈൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കൂല നല്ല കാര്യം തന്നെ കുഴപ്പമൊന്
പക്ഷേ എന്താ ഞാൻ മേടിച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് അവളെ സംശയമാണ് അങ്ങനെ നീ സംശയിക്കരുത് പിന്നെയോ അവളൊന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നീ അവനെ നോക്കിയതോ ഇവനെ നോക്കിയതോ മക്കളെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു കണ്ണ് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ട അനങ്ങിയാലും ഉപ്പ് നോക്കുക തിരിഞ്ഞാലും നോക്കുക പാഠപുസ്തകങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒക്കെ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യണം അവർ കാണുന്ന തരത്തിൽ പാടില്ല ഏതായാലും എന്റെ വാപ്പച്ചിക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും ആ പേടിച്ച സംഗതി അവിടെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് മക്കൾ ചിന്തിക്കും ഇതിലൊക്കെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര സമീപനമുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാഗും മൊബൈലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യണം അവരറിയാതെ നോക്കണത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ നീങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ദുരന്തം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ താക്കീത് മുന്നറിയിപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ